हेलो एवरीवन आज के क्लास में डिस्कस करेंगे क्लास एलेवन अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के सेशन एंडिंग एग्जामिनेशन के सैम्पल पेपर से कुछ वन मार्क क्वेश्चंस जो अपकमिंग एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तो उन क्वेश्चंस को हम डिस्कशन में अभी शुरू करते हैं सो so, हमारा पहला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर वन जहाँ पर ये बताया गया है जो एक फिल इन द ब्लैंक्स है ओके सो रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज वेन द राइट टू डैश इज एस्टब्लिश आंसर होगा रिसीव रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज वेन द राइट टू रिसीव इज एस्टब्लिश नेक्स्ट हाउ मेनी अकाउंट आर अफेक्टेड इन ए ट्रांजेक्शन आंसर है ऑप्शन सी एट लीस्ट टू ये तो सबको ही पता है एक डेबिट एक क्रेडिट तो होता ही है राइट एट लीस्ट टू मिनिमम टू तो होगा ही मैक्सिमम उससे ऊपर भी हो सकता है फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर टू ए पर्सन हु ओज मनी टू द फॉर्म इज ए इज कॉल्ड ए आंसर है ऑप्शन बी डेटर नेक्स्ट Long term assets having no physical existence but possessing a value are called option A intangible assets. Next number थ्री which of the following is not a business transaction? कौन सा business transaction नहीं है तो दिए गए जितने भी options है उनमें से option C paid son's fees From her personal bank account, rupees ट्वेंटी थाउजेंड ये किसी भी एंगल से बिजनेस के ट्रांजेक्शन से जुड़ा हुआ नहीं है सो so, ये बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है यही है हमारा आंसर बाकी जो ऑप्शन अवेलेबल है वो बिजनेस से जुड़े हुए हैं सो so, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की जिसमें बताया गया है द सेट्स विच गैट्स कन्वर्टेड विद इन पीरियड ऑफ ट्वेल्व मंथ इसको हम कहेंगे करेंट असेट्स ऑप्शन ए नेक्स्ट ए जर्नल प्रेजेंट्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फॉर ऑफ ट्रांजेक्शन आंसर होगा ट्रू नेक्स्ट नंबर फाइव डायरेक्ट डिपॉजिट इन अकाउंट ऑफ द बिजनेस इंक्रीजेस द डैश बैलेंस एट फर्स्ट आंसर होगा पासबुक बैलेंस एट फर्स्ट नेक्स्ट If we take goods for own use, we should options are given है उनमें से आंसर होगा ऑप्शन ए डेबिट ड्रॉइंग्स अकाउंट एंड क्रेडिट परचेज अकाउंट नेक्स्ट नंबर सेवन इफ ए ट्रायल बैलेंस टोटल्स डू नॉट एग्री द डिफरेंस मस्ट बी एंटर्ड इन आंसर होगा ऑप्शन डी सस्पेंस अकाउंट नेक्स्ट सस्पेंस अकाउंट इज द नेट इफेक्ट ऑफ डैश एरोर्स आंसर होगा ऑप्शन बी वन साइड एरोर्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट ए बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय ऑप्शन सर अवेलेबल है तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी अकाउंट होल्डर इन ए बैंक नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन अकॉर्डिंग टू विच कॉन्सेप्ट डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज एज पर वन पर्टिकुलर मेथड ईयर टू ईयर आंसर होगा ऑप्शन बी कॉन्सेप्ट ऑफ कंसिस्टेंसी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टेन द अमाउंट पेड टू द पेटी कैशियर एट द बिगिनिंग ऑफ ए पीरियड इज नोन एज इम्प्रेस्ड अमाउंट आंसर क्या होगा इम्प्रेस्ड ये पेटी कैश बुक करते हुए करते समय हमें पहले ही जो बैलेंस मिल जाता है एक बड़ा सा अमाउंट जैसे कि मान लो दस हज़ार पंद्रह हज़ार पाँच हज़ार ये पहले से जो प्रोवाइड किए जाते हैं जिनके ऊपर बेस करके पूरे महीने का खर्च चलाना होता है उसको क्या कहा जाता है इम्प्रेस्ड अमाउंट इस अमाउंट को हर महीने के बिगनिंग में सेम सेम मेंटेन किया जाता है ठीक है अगर कम हो जाता है तो फिर से प्रोवाइड किया जाता है क्लियर तो देखते हैं आगे क्या है 
नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर इलेवन के बारे में इफ वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू मशीनरी इज डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट इट इज एन एरर ऑफ प्रिंसिपल एरर ऑफ प्रिंसिपल नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व provision is a charge against profit state true or false provision is a charge against profit ye bilkul bhi galat hai so iske liye hum answer choose karenge false next 13 number question bank reconciliation is a part of double entry system isko bhi hame true false decide karna hai aur ye bhi false hi hai फिर बात करते हैं फोर्टीन नंबर इन जर्नल प्रॉपर ओनली डैश डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड वो होगा कैश ओनली कैश डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट को हम रिकॉर्ड नहीं करते बस कैलकुलेशन कर लेते हैं ठीक है शो नहीं करते जर्नल में नेक्स्ट सेल ऑफ ऑफिस फर्नीचर इज क्रेडिटेड टू डैश आंसर होगा ऑप्शन ए ऑफिस फर्नीचर अकाउंट नेक्स्ट फिफ्टीन एन एस एट वॉज परचेज फॉर रुपीज फाइव लैक एंड एज पर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथॉड ट्वेंटी परसेंट डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज ईच ईयर वाट विल बी द वैल्यू ऑफ एस एट एट द एंड ऑफ थ्री ईयर्स आंसर होगा ऑप्शन बी टू लैख फिफ्टी सिक्स थाउजेंड आप लोग कैलकुलेशन कर लेना अपने हिसाब से नेक्स्ट है सिक्सटीन नंबर एरोर्स ऑफ अमीशन डज नॉट अफेक्ट ट्रायल बैलेंस ये ट्रू है कि फॉल्स बताना है हाँ ये बिल्कुल सही है तो इसके लिए हम आंसर चूज करेंगे ट्रू इसी के साथ इस पार्ट ए में हमारा वन मार्क क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है जो थ्री मार्क्स और फोर मार्क के क्वेश्चन हैं उनके डिस्कशन में नेक्स्ट क्लास में करूँगा ओके पार्ट बी में कुछ वन मार्क क्वेश्चन रह गए हैं तो उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट ऑप्शन अवेलेबल है इनमें से हमारा आंसर होगा डी ऑप्शन डी कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लेस नेक्स्ट ग्रॉस प्रॉफिट इज डैश आंसर होगा ऑप्शन बी एक्सेस ऑफ सेल्स ओवर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन इसमें क्वेश्चन है इफ द ओपनिंग कैपिटल इज फिफ्टी थाउजेंड एज ऑन अप्रिल फर्स्ट टू थाउजेंड सिक्सटीन एंड एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड टेन थाउजेंड ऑन जनवरी वन इंटरेस्ट चार्ज ऑन कैपिटल टेन परसेंट पर एन एम द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज ऑन मार्च थर्टी वन टू थाउजेंड सेवेंटीन विल बी आंसर होगा ऑप्शन ए रुपीज फाइव टू फाइव जीरो आप लोग कैलकुलेशन करके देख लेना ये आंसर आप लोगों का आता है कि नहीं फिर ट्वेंटी सेवन के और में एक और क्वेश्चन है बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड to find out the answer hoga option d financial position fir question number 28 asset account always shows debit balance asset account always shows debit balance next 29 number question 29 number question mein hai define indirect expense define indirect expense so इसका आंसर होगा एक्सपेंसेस विच आर नॉट डायरेक्टली एसोसिएटेड विथ परचेज और मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स ठीक है दोबारा रिपीट करके सुन लेना और अपने कॉपी में लिख के सीख लेना या फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के डेफिनेशन तुम्हें अपने बुक में गूगल में कहीं भी मिल जाएंगे क्लियर तो इसी के साथ इस सैम्पल पेपर में हमने जितने भी वन मार्क क्वेश्चन थे वो हमने डील कर लिए राइट right? अब सिर्फ बचे हैं थ्री मार्क क्वेश्चंस, फोर मार्क क्वेश्चंस एंड सिक्स मार्क क्वेश्चंस। आप लोग कमेंट सेक्शन में ये बताना कि बाकी के जो क्वेश्चंस रह गए हैं थ्री फोर और सिक्स मार्क के उनके डिस्कशंस आपको चाहिए कि नहीं ठीक है अगर आप लोग बोलते हो तो मैं उनके डिस्कशंस विद आंसर 
ठीक है लेके आऊँगा और अच्छे तरीके से हम उनके बारे में सीखेंगे तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करो कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग दिस इज़ मिस्टर शुप्रिया साइनिंग ऑफ